నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి గ్రేట్ థింగ్స్ అన్నవి కంఫర్ట్ జోన్ అన్నీ మనకి కంఫర్ట్గా ఉన్నటువంటి జోన్ నుంచి రావు అని చెప్తున్నారు మనం మన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి రిస్క్ తీసుకోవాలి కష్టపడాలి అప్పుడే మనం అనుకున్న వాటిలో ఆర్ గ్రేట్ థింగ్స్ అనేవి వస్తాయి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి సో ఈ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి కొంచెం డిలే అవుతూ వస్తుంది అనమాట వీడియోస్ డిలే అవుతూ వస్తుంది మనకి మే ఫస్ట్ నుంచి మనం కొత్త కొత్త ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొని వస్తున్నాము ప్లస్ మే నుంచి మనకి రెగ్యులర్గా ఎవ్రీడే వీడియో కొంచెం త్వరగా అప్లోడ్ అయ్యే విధంగా చూస్తామన్నమాట కొన్నిసార్లు ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న నిన్న అంతా రెడీగానే ఉంది కానీ ఈ ఈ పర్టికులర్ వీడియో అని చూసారా తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నది నా దృష్టిలో అదొక ఒక వీడియో లాగా కాదనమాట అదొక ఆర్ట్ లాగా నేను ఫీల్ అవుతాను సో అది మంచిగా చేయాలి చేస్తే అనుకుంటాను అందువల్ల కొన్నిసార్లు అంత రెడీగా ఉన్నా మంచిగా ఉన్నప్పుడు చేద్దాము అని పెండింగ్ పెడుతూ ఉంటాను అనమాట సో ఇది నిన్నటిది మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేసి అలా చేద్దామంటే రెండు ఒకటేసారి అయితే ఒకటేసారి చూసేస్తారు పిల్లలు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అందుకని రెండు కలిపి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను బట్ మే నుంచి మే ఫస్ట్ నుంచే మనకి చాలా వరకు రెగ్యులరైజ్ అయిపోతుంది మీకు నోట్స్ అది కూడా పీడిఎఫ్స్ అన్నవి డిస్క్రిప్షన్లోనూ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది అక్కడ మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి అది ఒకసారి చూసుకోండి ఒకవేళ నోట్స్ అప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేయడం లేట్ అయింది అంటే నెక్స్ట్ డేకి నోట్స్ అప్లోడ్ అనేది రెడీగా ఉంటుంది అది ఒకసారి చూసుకోండి అండి సరే ఇక్కడ ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి ఎకనామిక్ సర్వేకి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సరే ముందుగా నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామా ఫస్ట్ది వచ్చేసి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వాటిలో ఏది కరెక్టో చెప్పండి అన్నారు ఫస్ట్ది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నది డెట్ మార్కెట్స్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఓన్లీ అన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి అవునా ఓన్లీ డెట్ మార్కెట్స్ అయినా ఈక్విటీ అంటే షేర్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయవా చేస్తాయి సో అందువల్ల అది తప్పవుతుంది రెండోది ఇండియాలో ఆర్బీఐ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటున్నారు అవునా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కిందికి వస్తాయి సో వీటిని ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో రెండోది కరెక్టే ఒకటోది తప్పు కాబట్టి ఆన్సర్ బి టూ ఓన్లీ రెండో క్వశ్చన్ చూడండి ఏది ఇన్కరెక్టో చెప్పండి అంటున్నారు నాథూలా ఇవన్నీ పాసెస్ మౌంటైన్ పాసెస్ అనమాట హిమాలయస్ అనేది హిమాలయాస్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్ మౌంటైన్ చైన్ కాబట్టి మౌంటైన్ పాసెస్ అనేవి ఉంటాయి వాటిలో సిక్కింలో నాథూలా అనేటటువంటి పాస్ ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో షిప్కీలా అనేటటువంటి పాస్ ఉంది ఉత్తరాఖండ్లో లిపు లేక్ పాస్ అనేటటువంటిది ఉంది మరి బొమ్డీలా అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంది అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది సో క్వశ్చన్ ఏమడిగారు ఏది ఇన్కరెక్టో చెప్పండి అన్నారు అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి అనమాట వీటన్నిటికీ ఒక మ్యాప్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ మ్యాప్లో ఇంపార్టెంట్వన్నీ నోట్ చేసి పెట్టుకోవాలి దాన్ని అప్పుడప్పుడు రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సరే ట్వంటీ ఎయిత్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఇవి మరి వీటిలో ఇంపార్టెంట్వి ఈ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ చూడండి మనకి అప్డేట్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీడే మనం ఏమనుకున్నాము ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అనేది కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క స్ప్రెడ్ ఎలా ఉంది కోవిడ్ నైన్టీన్ అన్నది రకరకాల ప్లేసెస్లో ఇప్పుడు కేరళలో ఎలా ఉంది ఎంపీలో ఎలా ఉంది ఇలాగనమాట సో మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే కేరళలో రికవర్ అవుతున్నటువంటి పేషెంట్ యొక్క సంఖ్య బాగా ఎక్కువగా ఉంది కర్ణాటకలో కూడా రికవరీ రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ అటు ఎంపీలోనూ మహారాష్ట్రలోనూ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయన్నమాట దీని నుంచి మనం లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి రీసెంట్గా మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వివిధ రాష్ట్రాల సీఎంస్తో మాట్లాడినప్పుడు ఇదిగోండి లాక్డౌన్ అయితే ఎత్తివేయాలి కానీ ఆ లాక్డౌన్ని ఏ విధంగా ఫేజ్ వైజ్గా తీసేయాలో మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది కదా అని చెప్పి ఎవరూ కూడా రెక్లెస్గా ఉండద్దు అన్నట్టుగా చెప్పారు ఇది అప్డేట్ అనమాట గ్రేడెడ్ ఎగ్జిట్ ఒకటేసారి అన్ని ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ తీసేయకుండా స్లోగా ఫస్ట్ గ్రీన్ జోన్స్లో అట్లా స్లోగా తీసేసుకుంటూ లాస్ట్కి రెడ్ జోన్స్కి వస్తాము అన్నట్టుగా అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఐసిఎంఆర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ అన్నది ఇదిగో చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న టెస్ట్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇంకా మేము పే చేయలేదు అని చెప్
అయితే ఇక్కడ అసలు కాంట్రవర్సీ ఏంటి ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ జరిగింది అంటున్నారు అసలు ఆ పదానికి మీనింగ్ ఏంటో అక్కడ అసలు ఏం జరిగిందో మనం చూద్దాం దీన్ని కూడా మనం సోషల్ జస్టిస్ లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించి టెస్టింగ్ చేయాలి మరి ఆ టెస్టింగ్ లో మనకి ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ ఉంది యాంటీబాడీ టెస్ట్ కూడా ఉంది దాంట్లో ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ కోసం ఈ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ కోసం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కిట్స్ అన్నవి చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాటిలో సరిగా పనిచేయలేదు దానికి సంబంధించి ఏమన్నారు ఫస్ట్ ఈ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి మనం చాలా సార్లు చదువుకున్నాం కదా లాస్ట్ వీక్లో రెండు వారాలుగా చదువుకుంటూనే ఉన్నాం ప్రతిరోజు సో అది ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం రెండవది అసలు ఈ ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ మరి చైనాకు సంబంధించి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ మెడికల్ డివైజెస్ ఈ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేస్తారు వాడిని డబ్బులు కట్టలేదు అన్నారు అవి పనిచేయట్లేదు మరి అలా డబ్బులు కట్టేయకుండా వదిలేస్తారా లేకపోతే ఇంకేంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇక్కడ ఇదే ఆర్టికల్కి సంబంధించి మన యొక్క ఇండియన్ అంబాసిడర్ టు చైనా ఏం చెప్తున్నారు మేము మానిటర్ చేస్తున్నాము క్వాలిటీవే మేము అక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము అని చెప్పి అసలు ఎందుకు ఫస్ట్ యాపిడ్ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్ అంటే ఏంటండి మనకి మనకి కరోనా వైరస్ ఒకవేళ ఉంది అంటే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ని స్క్రీనింగ్ కోసం వీళ్ళకు ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా అన్నట్టుగా గుర్తించడం కోసం ఈ టెస్ట్ని వాడతాము దీంట్లో బ్లడ్ శాంపిల్స్ అనేవి మనకి తీసుకుంటారు సో ఈ కిట్ వాడడం వల్ల మనకి పది నుంచి పదహైదు నిమిషాల లోపనే ఆ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు సో ఇది కదా మనం ఆ ప్రాసెస్ ఇదంతా చదువుకుంది సరే మరి ఇందాక ఒక పదం చదివాం ఏమని ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ అని సో ఆ ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక కిట్ యొక్క ధర అనేది మనకి తక్కువే ఎంత ఇదిగోండి ఇక్కడ ఢిల్లీ హైకోర్టుకు వెళ్ళారనమాట మాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు వీళ్ళు ఇంకా అని అప్పుడు మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఏవైతే కిట్స్ ప్రొక్యూర్ చేసుకున్నామో ఆ కిట్స్ యొక్క ధర అనేది నార్మల్గా చైనా నుంచి మనకు వచ్చిన వాటికి రెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయలు మన వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అంతా వేసుకొని ఐసీఎంఆర్కి ఎంత కమ్మారో తెలుసా ఆరు వందల రూపాయలకి అంటే ఇప్పుడు రెండు వందల నలభై ఐదు రూపాయల వస్తువుని ఆరు వందల రూపాయలకు అమ్మడం అంటే ఏంటి అతిగా అతిగా దాని మీద ఛార్జ్ చేసి ప్రాఫిట్స్ పొందాలన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ ప్రాఫిట్ ఈరింగ్ పెరిగింది అని కంప్లైంట్స్ దాంతోపాటు ఇంకేం కంప్లైంట్ వచ్చింది దీనికి సంబంధించి మనకి ఫాల్టీ కిట్స్ ఫాల్టీ అంటే అవి సరిగా పనిచేయట్లేదు అని ఇంకో కంప్లైంట్ వచ్చింది సో దాంతో ఐసీఎంఆర్ ఏమంది మేము ఇంకా కట్టలేదండి కట్టకుండా ఎలా వచ్చాయి జనరల్గా ఎప్పుడైనా ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇదిగో వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని రోజులకి ఇంత పేమెంట్ ఈ ప్ర పద్ధతిలో వెళ్తుంది అన్నది సో ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఇంకా పే చేయలేదు మరి పే చేసేటప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారు ఏవైతే ఫాల్టీ కిట్స్ ఉన్నాయో వాటిని వెనక్కి పంపించేస్తాము వెనక్కి పంపించి వాళ్ళని అడుగుతాం అని అంటున్నారు మరి మన ఇండియా ఇండియన్ అంబాసిడర్ చైనాకి ఆయన ఏం చెప్తున్నారు మేము ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే వాళ్ళ దగ్గర కొనలేదు అప్రూవ్డ్ అంటే వాళ్ళ దేశంలో గవర్నమెంట్ ద్వారా అప్రూవ్ చేసినటువంటి కంపెనీస్ నుంచే కొన్నాము కానీ ఇలా జరిగింది ఈ ర్యాపిడ్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్స్తో పాటు పిపిపి పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ వీటిలో కూడా ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయి నాస్తి రకం ఉన్నాయి అని వచ్చింది మరి దాంతో వాటిని వెనక్కి పంపించి మళ్ళీ వాటిని మంచివి తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న పదం మెన్షన్ చేశారండి ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి డెబ్బై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మన రెండు దేశాల మధ్య డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అనేవి ఎక్స్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది దాన్ని మామూలుగా అయితే మన వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి రెండు దేశాలు అనుకున్నారు కానీ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా అది పోస్ట్ పోన్ అయింది నెక్స్ట్ గమనించండి ఆర్బీఐ అనేది యాభై వేల కోట్ల రూపాయల లిక్విడిటీని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం ఓపెన్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట లిక్విడిటీ ట్యాప్ అంటే విరివిగా మనీ వచ్చే విధంగా చూడడం అనమాట దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాము ఎకానమీ కింద చదువుకుందాము ఎకానమీ అనే సబ్జెక్ట్లో డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐకి సంబంధించి ఏ విధంగా మరి ఇది రెస్పాండ్ అవుతున్నట్టు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించినటువంటి లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మనీ లిక్విడిటీ అంటే 
వాటికి సా కావాల్సినటువంటి మనీ ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ని ఫేస్ చేయడానికి సొల్యూషన్స్గా దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇదే మనకి స్పెషల్ విండో అని అంటాము అసలు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటి రెండోది ఈ స్పెషల్ విండో ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారు దీనివల్ల ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగం ఉంటుంది యూజెస్ ఏముంటాయి ఇవి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినవి మరి నిన్న వీడియో చూసారా నిన్న వీడియోలో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి చదువుకున్నాం ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించి ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుందా దీంతోనే కదా మనం నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము ఏమనుకున్నాము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే కలెక్టివ్గా కొంతమంది వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటారో ఆ మనీ తెచ్చి ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ దగ్గర పెడతాయి ఆ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది వివిధ దాంట్లలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్ అనేవి అటు క్విక్గా చెప్పేస్తాను నిన్న చెప్పాను కాబట్టి అటు డెట్ అంటే బాండ్స్లోను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి డెట్ ఫండ్స్ అంటాము లేదా ఈక్విటీ ఈక్విటీ అంటే షేర్స్ వాటిలోనూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ మనకి స్పెసిఫిక్గా ఒక కంపెనీ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ అనేటటువంటి కంపెనీ అమెరికన్ కంపెనీ అనమాట ఈ అమెరికన్ కంపెనీ కూడా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ ఏం చేసింది డెట్ ఫండ్స్ని ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ డెట్ ఫండ్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈ డెట్స్కి సంబంధించి కొన్ని కంపెనీస్ డెట్స్ అంటే బాండ్స్ కదా ఏ బాండ్స్ అయితే ఇవి కొనుక్కున్నాయో ఆ కంపెనీస్ తిరిగి ఇవ్వలేవు కరోనా యొక్క ఇంపాక్ట్ వల్ల అని దానికి అర్థమైందో అదేం చేసింది దాని నుంచి ఫండ్స్ని వెనక్కి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది అనమాట ఫండ్స్ని డ్రాడౌన్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది సో దీంతో అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి భయపడి కొంతమంది అమ్మో వీళ్ళు డబ్బులు ఎక్కడ ఇవ్వకుండా పోతారు అని చెప్పి వీళ్ళేం మొదలుపెట్టారు దీనికి సంబంధించి కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు దాంతో ఏమొచ్చేసింది లిక్విడ్ క్రైసిస్ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ అంటాము ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ వచ్చింది ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ రాగానే టకటక గవర్నమెంట్ మరి అడ్రస్ చేయాలి లేదంటే చాలా కంపెనీస్ పడిపోతాయి అని చెప్పి దీనికోసం ఏం చేసింది ఆర్బీఐ ఈ ఆర్బీఐ అనేది ఏం చెప్పిందంటే బ్యాంక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్ బ్యాంక్స్ని అడిగిందనమాట బ్యాంక్స్ మీకు నేను ఒక స్పెషల్ విండో ప్రకారం అంటే నైంటీ డేస్కి గాను నేను మీకు లోన్ ఇస్తాను ఈ లోన్ని మీరు తీసుకోండి ఈ లోన్ని మీరు తీసుకొని ఈ లోన్ నుంచి ఇక మీకు ఏదైతే డబ్బులు ఇస్తానో నైంటీ డేస్ లోను ఈ నైంటీ డేస్ లోన్కి మీకు వేసేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది తక్కువే ఉంటుంది పాలసీ రెపో రేట్ని బట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది వేస్తాను సరే మీరు తీసుకెళ్ళి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారనుకోండి లాంగ్ టర్మ్లో మీకు కావాలి డబ్బులు అంటే బ్యాంక్ రేట్ ద్వారా ఇస్తాను దీనికైతే రెపో రేట్ ద్వారా ఇస్తాను అవి తీసుకెళ్ళి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి మీరు లోన్స్ ఇవ్వండి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు లోన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది ఎవరు ఆర్బీఐ అనేది దీనివల్ల ఎందుకని లిక్విడిటీ క్రైసిస్ని తగ్గించడానికి కానీ బ్యాంకులకు ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను వీళ్ళకి లోన్ ఇచ్చాననుకో వీళ్ళు మళ్ళీ నాకు తిరిగి చెల్లించకపోతే అంతే కదా వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి చెల్లించలేకపోతే ఎన్పిఏస్ వస్తుందేమో అన్నటువంటి ఫియర్ అనమాట ఈ ఎన్పిఏ ఫియర్తో చాలామంది వీటికి ఇవ్వట్లేదు సో అందుకని కొంతమంది ఏమంటున్నారు ఇదిగో వీళ్ళు కావాలని ఇట్లా మార్కెట్లో ప్యానిక్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అందుకని ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పనిష్ చేయండి కావాలని ఇక్కడ వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ని కూడా సరిగా పాటించలేదు ఏమేమి రూల్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళు షార్ట్ టర్మ్ డెట్స్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు కదా లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ జనరల్గా త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కానీ వీళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి వీళ్ళని పనిష్ చేయండి అని చెప్పేసి అడగడం జరిగిందనమాట మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ప్రస్తుతానికైతే ఈ బ్యాంక్స్ నుంచి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి మనీ వచ్చేదాని కోసం ఒక స్పెషల్ విండో అనే దాన్ని తెరవడం జరిగిందనమాట మరి ఆ స్పెషల్ విండో ప్రకారం ఇవి తీసుకుంటాయా లేదా ఒకవేళ అవుతే ఏంటి అన్నటువంటిది మనం చూడాలి ఇక్కడ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో క్రైసిస్ రాకుండా ఉండేందుకు ఆల్రెడీ చాలా ఎన్బిఎఫ్సీస్లో వీటన్నిటిలోనూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో వచ్చినటువంటి క్రైసిస్ని తగ్గించేందుకోసం ఈ విధమైనటువంటి మెజర్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం జరిగిందనమాట ఆర్బీఐ ద్వారా ఇక్కడ ఆర్బీఐ అనేది రెగ్యులేటర్ కాబట్టి ఇక్కడ గమనించండి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఎంత మనీ యాభై వేల రూపాయల మనీ ఇచ్చేంత వీళ్ళు ఇదిగో హై రిస్క్
కానీ వాటికి డౌట్ఫుల్గానే ఉంది ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంది వాళ్ళు వీళ్ళు తిరిగిస్తారో లేదో అన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉంది అందుకోసం ఏం చేశారు ఇదిగో ఆల్రెడీ మీరు డెట్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫండ్ హౌస్ ఎందుకు వెనక్కి తీసేసుకుంది మార్కెట్లో రిడమ్షన్ అంటే రిడమ్షన్ అంటే ఏంటి రీడమ్షన్ అంటే మార్కెట్లో దీనికి సంబంధించి బాండ్స్ని వెనక్కి తీసుకునే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయింది దాంతోపాటు ఆ బాండ్ యొక్క వాల్యూ పడిపోవడం మొదలుపెట్టింది మరి బాండ్ యొక్క వాల్యూ పడిపోకముందే మేము ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీని మేము తీసేసుకుంటే అందుకని వాళ్ళు తీసుకోవాలనుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏదైతే తీసుకుందో అది రెండు రకాలుగా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఎస్ ఆర్బీఐ ఉంది ఏం కాదు అన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ని ఇస్తుంది అది ఉంటుందా ఉండదా వేరే సంగతి కాన్ఫిడెన్స్ని అయితే ఇస్తుంది రెండోది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి లిక్విడిటీ ఎవరికైతే మనీ కావాలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి అప్పు తెచ్చుకోవచ్చు కదా సో లిక్విడిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ని కస్టమర్స్లో వీళ్ళలో ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆర్బీఐ తీసుకున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జ్యుడీషియల్ ప్రాసెస్ అన్నది వర్చువల్ ప్రాసెస్ వర్చువల్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా డిజిటల్ ప్రాసెస్లో చేస్తున్నారు కానీ అది ఓపెనా అంటే అందరికీ యాక్సెస్ ఉందా జ్యుడీషియల్ ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ గురించి అనమాట దీన్ని మనం పాలిటీలో జ్యుడీషియరీ మరియు జ్యుడీషియల్ ఫంక్షనింగ్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు కాబట్టి మనం జ్యుడీషియరీ అని అంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ అంటే ఏం చదువుకుంటాము కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి దాంట్లో జ్యుడీషియల్ సిస్టమ్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్స్ అన్ని సిస్టమ్స్ మీద ఈ పాండమిక్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఉందండి స్పెసిఫిక్గా మనం జ్యుడీషియల్ సిస్టమ్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అన్నది మనం ఇక్కడ చదువుకుందాము ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పదాలు వచ్చేసి అసలు వర్చువల్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ కోర్ట్స్ అంటాం కదా ఏంటి వర్చువల్ కోర్ట్స్ అంటే రెండోది ఓపెన్ కోర్ట్ అని కూడా ఈ ఆర్టికల్లో వాడారు ఈ వర్చువల్ కోర్టు ఓపెన్ కోర్ట్స్ రెండు ఏంటి ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి అగేన్స్టా లేదా ఒకదానితో ఒకటి కలిసి వెళ్ళచ్చా అన్నది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి వర్చువల్ కోర్ట్ వర్చువల్ కోర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏదైతే డిజిటల్ ఫామ్లో అంటే డైరెక్ట్గా ఎవరు ఉండదు ఆన్లైన్లోనే కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ అనేది నడపడాన్ని వర్చువల్ కోర్ట్ అంటాము ఓపెన్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ కోర్టు హాల్లో కూర్చొని ఎవరైనా చూడొచ్చు అనమాట అంటే పబ్లిక్కి ఓపెన్గా కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి ఉండడం అనమాట పబ్లిక్కి కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి రీచ్ అయ్యే విధంగా చూడ్డాన్ని ఓపెన్ కోర్ట్ అంటాము ఇప్పుడు ఏమైపోయింది వర్చువల్ కోర్ట్తో డిజిటలైజ్ అయిపోయింది కదా ఎవరంటే వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి చూడ్డానికి లేదు సో దాంతో రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ అనేది ఉంది ఈ కోర్టు సిస్టంలో ప్రస్తుతానికి ఈ నెల నుంచి జరుగుతున్న వాటిలో రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ అనేది ఉంది సో దాని మీనింగ్ ఏంటి ఓపెన్ కోర్టు లేనట్టే కదా అటు మీడియా కానీ ఇటు మిగిలిన పీపుల్ కానీ యాక్సెస్ లేనట్టే దాని గురించి అనమాట దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ మన యొక్క సుప్రీంకోర్టు సిజేఐ ఎస్ఏ బాడ్బే ఏం చెప్పారంటే ఇదిగో వర్చువల్ కోర్టు ఉండాలి ఓపెన్ కోర్టు కూడా ఉండాలి ఇదేమి క్లోజ్డ్ కోర్ట్ క్లోజ్డ్ కోర్టులో జరగట్లేదు ఓపెన్ కోర్ట్సే అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ప్రస్తుతానికి ఉన్నది ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అందుకని వర్చువల్ కోర్ట్స్ కోర్ట్స్ ఓపెన్గానూ ఉండాలి సో ఆ కంటెక్స్లో వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ అనేది న్యూ నామ్ కొత్తగా మారబోతుంది మరి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది చేస్తే సొల్యూషన్ ఏంటి మరి రెస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ కాకుండా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అనేది చేయాలి ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి మరి ఎంతవరకు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ ఉంది అది కదా కన్స్ట్రెయింట్ అవునా సో టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ఒక ప్రొసీజర్ని సెటప్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గమనించి చూడండి నేను ఎక్కడో ఒక మారుమూల గ్రామంలోనో ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో ఉన్నాను సుప్రీంకోర్టులో ప్రొసీడింగ్ ఉంది నేను ప్రతిసారి ఢిల్లీ వెళ్ళాలా అలా కాకుండా అదే వర్చువల్ హియరింగ్స్ ఉంటే నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లో కూర్చొని కంప్యూటర్లోనూ ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు కదా సో అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి జస్టిస్ అనేది అఫోర్డబుల్ అవుతుంది ఏమంటారు అఫోర్డబుల్ జస్టిస్ అయినా ప్రతిసారి కోర్టు చుట్టూ అంత దూరం అంత డబ్బులు పెట్టుకొని వెళ్లకుండా అఫోర్డబుల్ జస్టిస్ ఎందుకు అవ్వకూడదు అంటారు సో దీని గురించి మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ ఇక్కడ చెప్పినట్టు వర్చువల్ కోర్ట్ ప్లస్ ఓపెన్ కోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటు అఫోర్డబుల్ జస్టిస్కి మనం మూవ్ అవుతున్నామా అన్న విషయం మనం ఆలోచించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్యాస్టింగ్ అవుట్ స్టిగ్మా అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇంతకీ చూద్దాం
ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ ఉంటారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి కోలుకున్న వారు కానీ వీళ్ళని సో వీళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏముండబోతుంది అక్కడ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ మీద ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది అది ఇక్కడ మనకి స్టిగ్మా అని చెప్తున్నారు స్టిగ్మా అంటే మనము కొంతమందిని వీళ్ళ వీళ్ళతో ఇలానే ఉండాలి సో అంటరాని వాళ్ళగా చూడము లేదా డిస్క్రిమినేషన్ చూపించడము దాన్ని స్టిగ్మా అంటాము సో ఇక్కడ మరి ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దామా ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్స్ ఇక్కడ గమనించండి ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ వీళ్ళని ఆల్రెడీ ఎలా చూస్తున్నాము అమ్మో వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ మనకు వస్తుందేమో మనకి ముందు జాగ్రత్త ఉండాలి కానీ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది కాదు డీహ్యూమనైజ్డ్గా చూడండి కొంతమంది డా డాక్టర్స్ని నర్సెస్ని వీళ్ళని ఇల్లు ఖాళీ చేయించండి అని చెప్పడము సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏంటి స్టిగ్మా అంటాము సో మనకి ఆల్రెడీ కొన్ని స్టేట్స్లో అసలు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేవు అలాంటి టైంలో ఈ స్టిగ్మా అన్నది పనికిరాదు అని చెప్తున్నారనమాట ట్రీట్మెంట్ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ కూడా లాక్డౌన్ తర్వాత కూడా ఎంపతి అనేది ఉండాలి అంతేగాని స్టిగ్మా ఈ పేషెంట్స్ మీద వాళ్ళ మీద ఉండేటటువంటి స్టిగ్మాని పోగొట్టాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అది గవర్నమెంట్లో హయ్యెస్ట్ లెవెల్ నుంచి రావాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఏ విధమైనటువంటి జియో పొలిటికల్ జియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ వస్తాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము దీని యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్సే దేని మీద ఇంపాక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో వివిధ దేశాల మధ్య వివిధ ప్రాంతాల మధ్య ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు చేర్పులు రాబోతున్నాయి అన్న కంటెక్స్లో మనం చదువుకోవాలి ఇక్కడ యుఎస్ఏ చైనా వీ వీ రెండిట్లో వీటి యొక్క పవర్ అనేది ఎలా మారబోతుంది వెస్ట్ ఏషియా ఇండియా మనకి వెస్ట్ ఏషియాతో ఇండియాతో ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ ఏ విధంగా మారబోతున్నాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్ రెండిటి మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ చేశారండి ఒకసారి చైనా యుఎస్ఏ ఈ రెండిటి మీద హైలైట్ చేస్తూ ఈ కాన్సెప్ట్ ఇదేంటో చూద్దాం మరి సరే ఏ విధంగా న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ రాబోతుందో చూద్దాము ఫస్ట్ ఎకనామిక్ షాక్ ఇది మనకి ఇండియాకే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఎకానమీ అనేది డౌన్ గ్రేడ్ అవ్వబోతుంది ఎకానమీ ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతుంది మరి మన ఫిజికల్ ఇయర్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఇంకొంతమంది అయితే జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కూడా వెళ్తుంది గ్రోత్ రేట్ అంటున్నారు సో మరి మనం చూడాలి అంటే ఎకనామీ అయితే ఇంపాక్ట్ అవ్వబోతుంది సరే అది డొమెస్టిక్గా ఇంటర్నేషనల్గా చూసుకుంటే ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓవరాల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇది ఇంత పెద్ద సెక్యూరిటీ థ్రెట్ కదా ఒక వార్ కంటే కూడా ఎక్కువ మంది ఇంపాక్ట్ అయ్యారు కదా ఏం చేసింది మరి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫెయిల్ అయిందని ముందే క్రిటిసిజమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ ఆర్డర్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి అన్నదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ ఏమైపోయింది ఇంతకుముందు అది సోల్ పవర్గా ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది దాని యొక్క పవర్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దీనివల్ల దాని యొక్క ఎకానమీ డిమినిష్ అవుతుంది పవర్ అనేది కూడా డిమినిష్ అవుతుంది ఇలాంటి టైంలో చైనా చైనా ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీ బాగుంది అక్రాస్ ద వరల్డ్ చాలా వాటితో అది ట్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంది ఇది ట్రేడ్ని తన యొక్క డిప్లొమాటిక్గా అంటే మంచి సంబంధాలు పెంచుకోవడానికి ఇదిగో మేము మీతో ట్రేడ్ చేస్తాము మీరు మాకు ఇలాంటి కన్సెషన్స్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా ట్రేడ్ని డిప్లొమాటిక్ మరియు స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ల కోసం వాడుకుంటుంది మనం రీసెంట్గా ఏం చేసాం ఎఫ్డిఐని దీని నుంచి వచ్చేదానికి మనం ఏం చేసాం అప్రూవల్ రూట్ అని పెట్టాము కానీ దానివల్ల ఆగిపోద్దా ఆగిపోకపోవచ్చు అలాగే మనం చూసుకుంటే యూరప్లో ఇక్కడ హోస్టిలిటీస్ చైనాతో వాటికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు సత్సంబంధాలు ఉన్నాయా విభేదాలు పెరుగుతున్నాయా విభేదాలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి సో ఒక సైడ్ యుఎస్ఏ యొక్క పవర్ తగ్గిపోతూ ఒక సైడ్ చైనా యొక్క పవర్ అనేది పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి కంటెక్స్లో మనకి వెస్ట్ ఏషియన్ రీజన్లో అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది ఇండియాకి కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి బాగా పడిపోయినాయి అదొక ప్రాబ్లం ప్లస్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంతో ఎకానమీస్ కూడా పడిపోయినాయి సో వెస్ట్ ఏషియాలో ఇది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపించడం వల్ల మన దేశం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో మనకు ఉండేటటువంటి పవర్ అనేది అక్కడ వీళ్ళ వల్ల కూడా ఉండింది ఇప్పుడు రిపాట్రియేషన్ చేసుకోవాలి అక్కడ కూడా మన యొక్క స్ట్రాటజిక్ పవర్ అనేది కూడా తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు ఓవరాల్గా వరల్డ్ ఆర్డర్లో మార్పులు అనేవి రాబోతున్నాయి ఈ క
ఇండియా పోస్ట్ పాండమిక్ వరల్డ్ ఇది కూడా మనకి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు దీన్ని కూడా ఐఆర్లో చదువుకుందాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి అన్న దాంట్లో దేని మీద ఇంపాక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మీద ఏ విధమైనటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అంటున్నారు ఇక్కడ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్కి వచ్చేటప్పటికీ అసలు గ్లోబల్ స్టేజ్లోనూ గ్లోబల్ స్టేజ్లో ఇండియా యొక్క రోల్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి ఏ విధంగా మారబోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ గమనించండి ఇండియా పోస్ట్ పాండమిక్ వరల్డ్లో ఎలా ఉండబోతుంది సో ఇప్పుడు ఫారెన్ పాలసీ అనలిస్ట్లు అనే వాళ్ళు ఇదిగో నేషనలిస్ట్ యాంటీ గ్లోబలిస్ట్ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి ఏదైతే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయో అవి ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వబోతున్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ గమనించండి అంటే ఏంటి గ్లోబలైజేషన్ మంచిది కాదు నేషనలిజం మన దేశాన్ని ముందు మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి యాంటీ గ్లోబలైజేషన్ వల్లే కదా కనీసం మనకి పీపీఈస్ కూడా లేవు మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోలేకపోయాము సో ఇలాగ రకరకాల ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వబోతున్నాయి మల్టీలేటరలిజంకి ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్కి ఉండేటటువంటి ఆ ఏదైతే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో అది తగ్గబోతుంది అని చెప్తున్నారనమాట సరే దాంతోపాటు ఇంకేమేమంటున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నవి క్రూషియల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నవి దెబ్బ తినబోతున్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి వేరే దేశాల నుంచి వచ్చేవి కానీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ముందుగానే ఉన్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఇబ్బంది పడబోతున్నాయి గ్లోబల్ స్టేజ్లో రీజనల్ బైలేటరల్ మల్టీలేటరల్గా సపోర్ట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి స్ట్రెంగ్త్ని వస్తుంది స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్త్ని అవుతాయి అన్నంత మాత్రాన మనమే వెనక్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం ఏ విధంగా కోఆపరేట్ చేసుకోవాలి వ్యాక్సిన్స్ నుంచి మొదలు పెడదాము వ్యాక్సిన్స్లో కోఆపరేట్ చేసుకోవచ్చా ట్రేడ్ ఇప్పుడు సప్లై చైన్స్ అనేవి దెబ్బతిన్నాయి మరి ఆ సప్లై చైన్స్ అనేవి ఎలాగ మళ్ళీ వాటిని రీబిల్డ్ చేసుకోవాలి అన్నది మాట్లాడుకోవచ్చా సో ఇలాగ పోస్ట్ పాండమిక్ వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చైనా బలవంగా తయారవుతుంది యుఎస్ఏ యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా మనందరము కూడా ఏ విధంగా వరల్డ్ ఆర్డర్ని తీసుకెళ్ళాలి అన్న దాన్ని ఆలోచించి షేప్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సరే ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది ఇంక ఇలానే లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేద్దామా లేదు కదా ఎక్కడో ఒక చోట అయితే మనం ఈ లాక్డౌన్ సైకిల్ని బ్రేక్ చేసి బయటికి రావాలి కదా మరి ఏ విధంగా మన రోడ్ మ్యాప్ మన ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఉండాలి అన్న దాని గురించి దీన్ని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కింద చదువుకుంటాము మరి డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్ట్యా తీసుకోవాల్సినటువంటి మెజర్స్ ఏంటి అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటివి ఏంటి సో మనము అసలు ఎఫెక్టివ్ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి అంతేనా ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి కావాల్సినటువంటి పాలసీ మెజర్స్లో ఎఫెక్టివ్ హెల్త్ సిస్టమ్ సో హెల్త్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రెండవది అవి కాకుండా సోషో ఎకనామిక్ పాలసీస్ అదర్ పాలసీస్ హెల్త్ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేసుకునే ఒకటి అదర్ పాలసీస్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవడం ఒకటి ఈ రెండింటినీ కనుక మనం చేసుకోగలిగితే మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ని ట్యాకిల్ చేయగలము వచ్చే రోజుల్లో అని చెప్తున్నారు మరి ఇవి రెండు ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ గమనించండి ఇదిగో మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది లైవ్స్ మన యొక్క లైఫ్ వర్సెస్ లైవ్లీహుడ్ మన యొక్క జీవన ఆధారం ఈ రెండింటి మధ్య ఆర్గ్యుమెంట్గా తయారైంది కానీ అలా కాకూడదు లైఫ్స్ని సేవ్ చేయాలి లైవ్లీహుడ్స్ని సేవ్ చేయాలి అంతేనా మరి దానికి సంబంధించి మనకి పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి ఏ విధంగా ఎఫెక్టివ్గా తీసుకొని రాగలము ఫస్ట్ వచ్చేసి పాపులేషన్ లెవెల్ ఇమ్యూనిటీ తీసుకొని రావాలి ఫస్ట్ దానికి టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి ఇమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేయాలంటే సో ఫినాన్స్ ఈ మరి మెడికల్ చెకప్స్కి కానివ్వండి మెడిసిన్స్కి కానివ్వండి టెస్ట్కి కానివ్వండి ఫినాన్సింగ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫినాన్సింగ్ అన్నది ఎవరు చేయగలరు ప్రైవేట్ వాళ్ళ పబ్లికా పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్ సో పబ్లిక్ ఫినాన్సింగ్ అన్నది స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి సరే అవి రెండు హెల్త్ సిస్టమ్కి సంబంధించి అవి కాకుండా స్మార్ట్ పాలసీస్ అదర్ పాలసీస్ కూడా ఉండాలి కదా మనం ఏమన్నాము లైఫ్స్కి లైవ్లీహుడ్స్కి బ్యాలెన్స్ అన్నాము మరి స్మార్ట్ పాలసీస్ అవి ఎలా ఉండాలి స్మార్ట్ పాలసీస్లో ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్లో ఇచ్చిన సజెషన్స్ కొన్ని చూడండి సో ఇదిగో రిజంప్షన్ ఆఫ్ కాన్ మిగిలిన దేశాలతో కాంటాక్ట్స్ మళ్ళీ పెంచుకోవాలి క్వారంటైన్లో వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళని ప్రోగ్రెసివ్గా స్లోగా
దానికి సంబంధించి సెన్సిబుల్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఫినాన్షియల్ కంపెన్సేషన్ అనేది ఇవ్వాలి పీపుల్కి డిఫరెంట్ పాలసీస్ దాంట్లో డేటా కలెక్షన్ ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎవరెవరికి ఈ జబ్బు సోకింది ఇలాంటి డేటా కలెక్షన్ ద్వారా మనము పాలసీస్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి ఈ పాలసీస్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సోషియో ఎకనామిక్ కండిషన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చేయాలి ఇంటర్నేషనల్ కాంటాక్ట్స్ని రివైవ్ చేసుకోవాలి ట్రేడ్ని రివైవ్ చేసుకోవాలి అవి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటివి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా అనేది మిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి స్పెండింగ్లో మనం పెట్టేటటువంటి ఖర్చులో ప్రపంచంలోనే మూడవ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి ఇదేంటో చూద్దాం మనం దీన్ని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో డిఫెన్స్ మరియు డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేసి డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ డిఫెన్స్కి మనం పెట్టేటటువంటి ఖర్చు దాన్ని డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు ఫస్ట్ అసలు ఈ టాప్ త్రీలో ఏమేమి ఉన్నాయి మరి ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి చేంజెస్ ఏంటి ట్రెండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కంపారిజన్ మనం ఎప్పుడు కూడా చైనా పాకిస్తాన్ ఇండియా కంపారిజన్ చూస్తూ ఉంటాం కదా సో మరి ఈ కంపారిజన్ ఏంటి ఈ మూడు చూద్దామా ఫస్ట్ ఇక్కడ గమనించండి త్రీ టాప్ త్రీ మిలిటరీ స్పెండర్స్లో ఎవరు చెప్తున్న రిపోర్ట్ ఇది స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్పీఆర్ఐ అంటాము ఈ ఎస్పీఆర్ఐ చెప్తున్నటువంటి రిపోర్ట్లో ప్రకారం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు టాప్ త్రీలో ఇండియా అనేది ఉంది అని చెప్తున్నారు సో దానికి సంబంధించిన కొన్ని నంబర్ చూడండి అండి సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటే దాన్ని దీంతో ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూడాలి మీరు ఒకసారి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రపంచ దేశాలన్నీ డిఫెన్స్ మీద పెట్టిన ఖర్చు ఎంతో తెలుసా వన్ థౌజండ్ నైన్ వన్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ మనం అన్ని దేశాలు కలిసి దీని మీద స్పెండింగ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు ఇచ్చారు ఈ రిపోర్ట్ ఈ స్టాక్ హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట థింక్ ట్యాంక్ విల్ సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు చైనా ఇండియా అనేది సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఏమో యుఎస్ఏ ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఏమో చైనా ఉంది థర్డ్ పొజిషన్లో ఇండియా అనే అంటే ఇండియా అనేది మిలిటరీ స్పెండింగ్లో థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్తున్నారు మరి మనం స్పెండ్ చేసేటటువంటి దాంట్లో విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఎక్కువగా ఉంది అది మనం ఒకసారి గమనించాలి ఇక్కడ చూడండి టాప్ ఫైవ్కి వచ్చేటప్పటికి యుఎస్ఏ చైనా ఇండియా తర్వాత నాలుగో పొజిషన్లో ఏమో రష్యా ఉంది చూడండి రష్యా నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళు పెట్టే ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువ నెక్స్ట్ సౌదీ అరేబియా ఉంది సౌదీ అరేబియా ఉందన్నమాట సో ఈ విధంగా ట్రెండ్స్ ఇన్ మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆ రిపోర్ట్ పేరేంటి ట్రెండ్స్ ఇన్ మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగిందన్నమాట సో మరి పాకిస్తాన్ ఎక్కడుంది ఇంతకీ పాకిస్తాన్ అనేది ఇరవై నాలుగో పొజిషన్లో ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏమో అది నైన్టీన్త్ పొజిషన్లో ఉండింది రైట్ ఇక్కడ ఇది అనమాట చెప్తుంది మరి ఇక్కడ చూడండి ఇందాక అనుకున్నవి ఇవే కదా సో టాప్ ఫైవ్లో ఏమున్నాయి ఇది ప్రిలిమ్స్ బెట్టిగా అడగచ్చండి టాప్ ఫైవ్ మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టే కంట్రీస్ ఏంటి అని అది కాకుండా మనకు చెప్తుంది ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ అన్న ఎయిటీన్తో పోలిస్తే ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ 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 వన్కి వచ్చేటప్పటికి డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువగానే ఉంది పెన్షన్స్ కాకుండా డిఫెన్స్కి ఇచ్చేటటువంటి పెన్షన్స్ కాకుండా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిని మనం డిఫెన్స్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నాము ఈ యొక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇంకొక విషయం తెలుసా మనము లాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్గా కంపేర్ చేస్తే మన ఎక్స్పెండిచర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో గమనిస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు గమనిస్తే మన మిలిటరీ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సంటేజ్గా పెరిగింది ఇవి దేని యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట ఇండియా డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉంది అన్న ట్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి సో రిజర్వ్ వాయర్స్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ మోర్ వాటర్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే మనం ఏమి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు సరే మరి దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాము దీన్ని వచ్చేటప్పటికీ వాటర్ రిసోర్సెస్ గవర్నన్స్ కింద చదువుకుందాము సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎలా ఉంది ఈ వాటర్ అవైలబిలిటీలో అవైలబిలిటీలో అన్ని ప్రాంతాలకి కూడా అవైలబుల్ ఉండే విధంగా ఎలా
ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ అంటే ఏంటో చూసుకుందాము మరి వాటర్ అనేది ఏ లిస్ట్లో ఉంది అది సెంట్రల్ రెస్పాన్సిబిలిటీయా స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీయా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కలిపి ఎంతవరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటాయి ఈ విషయం మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ జల్ జీవన్ మిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం దీన్నే హర్ ఘర్ జల్ అని సో లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది దీని ప్రకారం ఏంటి అందరికీ కూడా యాక్సెస్ టు సేఫ్ అండ్ అడీక్వేట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నది దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట మరి దీని కింద ఏం చేస్తారు ఇదిగో న్యూ జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ అనేది తీసుకొని వచ్చి దాని ప్రకారం ఇంటిగ్రేటెడ్గా హోలిస్టిక్ మేనర్లో వాటర్ రీసోర్సెస్ని డ్రింకింగ్ వాటర్ని ఇంతకుముందు వాటర్ రీసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ సపరేటు డ్రింకింగ్ వాటర్ మినిస్ట్రీ సపరేట్ ఉండేవి అవి కలిపి జల్ శక్తి మినిస్ట్రీగా తీసుకొని వచ్చారు సో దీని ప్రకారం పైప్డ్ వాటర్ని అన్ని రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్కి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా తీసుకెళ్ళడం అనమాట లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేయడము గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ చేయడము రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగంగానే ఉన్నాయి వీటిలో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ని జల్ శక్తి అభియాన్ కింద క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉన్న వాటి కింద సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఇవన్నమాట పైప్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉండడము సెంట్రల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్నిటినీ కన్వర్జ్ చేయడము ఇంపార్టెంట్ అండి రెండోది నాలుగోది వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదంతా కూడా క్రియేట్ చేయడము ఇది జల్ శక్తి మిషన్ అంటే సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎంత ఉంది సరిపోతాయా అని వాటర్ అడిగితే మనం మినిస్టర్ ఆఫ్ మన మినిస్టర్ ఏం చెప్పారో చూద్దాం దానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూలు మనకి ఓవరాల్గా వన్ థర్టీ టూ రిజర్వాయర్స్ అన్నవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద అను ఐదు వేల వరకు టోటల్ రిజర్వాయర్స్ ఉంటే దాంట్లో వన్ థర్టీ టూనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్ చేస్తుంది పెద్దవి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్సే సో ఈ వన్ థర్టీ టూలోనే టూ థర్డ్స్ టోటల్ వాటర్ సప్లై అనేది వస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా ఇవి చాలా పెద్ద రిజర్వాయర్స్ ఈ వన్ థర్టీ టూ రిజర్వాయర్స్ నుంచే టూ థర్డ్స్ వాటర్ అనేది వాటర్ సప్లై అవుతుంది మరి వాటర్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ కదా స్టేట్స్తో మీరు ఎలాంటి కోఆర్డినేషన్ ఉంది అంటే ఎస్ వాటర్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎన్ఎఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉండి ఇలాగ చూడడం అన్నది మా ఆబ్జెక్టు ఈ కంటెక్స్లో జల్ జీవన్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేశాం కదా దాని ప్రకారం మేము వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ అది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలి సో లాక్డౌన్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా వాటర్ సప్లైలో డిస్ట్రప్షన్స్ లేకుండా చూసుకోవడం అన్నది మాకు ఇంపార్టెంట్ దానికి సంబంధించి రెట్రో ఫిట్టింగ్ ఇలాంటివన్నీ మేము చేపిస్తున్నాము ఈ మిషన్ జల్ శక్తి మిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏ సర్కామ్ స్టాన్సెస్లోనూ అండర్ మైన్ చేయకూడదు టైం ఫ్రేమ్ ఏదైతే సజెస్ట్ చేశారో ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ టైంకి అది కంప్లీట్ అవ్వాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట సో ఓవరాల్గా చెప్తుంది ఏంటి ఇదిగో వాటర్ సప్లై అనేది ఇంపార్టెంట్ అవి మేము ప్రొవైడ్ చేయడానికి చూస్తున్నాం ఈ జల్ శక్తి మిషన్ కింద రూరల్ ఏరియాస్ కూడా పైప్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయడమే మా యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్ అని చెప్తున్నారు జల్ జీవన్ మిషన్ అనమాట ఇదే కాకుండా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాటర్కి సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అవి మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నెక్స్ట్ సో ఎవరైతే తబ్లీగ్ తబ్లీగి జమాతీకి సంబంధించినటువంటి పీపుల్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు ప్లాస్మాని డొనేట్ చేస్తాము అని చెప్పారు మరి దీనికి సంబంధించి ఇది ట్వంటీ ఎయిత్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు ఐసీఎంఆర్ దీని కంటిన్యూయేషన్గా ఇంకొకటి చెప్పింది ఆ ఆర్టికల్లో చదువుకుందాం దీని గురించి ప్రస్తుతానికి దీన్ని నెక్స్ట్ ఆర్టికల్కి అంటే నెక్స్ట్ ట్వంటీ నైన్త్లో వచ్చే ఆర్టికల్లో అప్పుడు చెప్తాను ఇదేంటో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది హ్యూమన్ రైట్స్ డిజాస్టర్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సందర్భాల్లో కంట్రీస్ అనేవి రూల్ ఆఫ్ లాని పాటించట్లేదు కరోనా వైరస్ని ఫైట్ చేయాలి అన్న పేరుతో అన్నట్టుగా ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్తుందనమాట దీన్ని మనం ఏ టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము రైట్స్ ఇష్యూస్ అంటే అటు ఫండమెంటల్ రైట్స్లోనూ ఇటు యునైటెడ్ నేషన్స్ వీటికి సంబంధించి వచ్చింది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ చదువుకుంటాము అంటే ఇది మనకి పాలిటీలోనూ గవర్నెన్స్లోనూ ఐఆర్లోనూ ఇంపార్టెంట్ సరే ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి ఎక్కువ పవర్ అనేది గవర్నమెంట్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది సెంట్రలైజేషన్ పవర్
అసలు ఈ యుఎన్ యుఎన్కి సంబంధించి హ్యూమన్ రైట్స్కి యుఎన్కి ఏంటి సంబంధం అది ఒకటి చూద్దాము మరి వాళ్ళు చెప్తుంది ఏ విధంగా హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అవుతున్నాయి సో ఏ పద్ధతి ఏ ఏ ఎందుకని రీజన్స్ ఏంటి ఎందుకు చెప్తుంది ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అవుతున్నాయని ఇవి రెండు చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి హ్యూమన్ రైట్స్ డిజాస్టర్గా ఇది మారబోతుంది రూల్ ఆఫ్ లాని ఫ్లౌట్ చేస్తున్నాయి అంటున్నారు సో ఎక్సెప్షనల్ ఎమర్జెన్సీ మెషర్స్ అని చెప్పేసి సర్వీలియన్స్ పెట్టడము ఎవరినా క్రిటిసైజ్ చేస్తే దాన్ని అణచివేయడము పాపులేషన్ మొత్తం మీద కంట్రోల్ అనేది రావడము ఆ టైంలో పవర్ని పర్పెట్యువేట్ అంటే ఎలక్షన్స్ జరగకుండా కొంతమంది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడము ఇలాగ చేస్తూ రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా అనేది చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అన్నటువంటిది అందరూ కూడా చట్టానికి పాటించాలి అన్నటువంటిది సో అది లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్న్ అన్నటువంటి రిపోర్ట్ కింద డబ్ల్యూహెచ్ఓ కూడా దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది మరి యుఎన్ కింద మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది ఉందండి సో అది హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించిన వాటిని చూస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల యునైటెడ్ నేషన్స్ అన్నది ప్రపంచంలోనే మనకు అతి పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అది అప్పుడు మనకి ఇలాంటి వార్నింగ్స్ రిపోర్ట్స్ ఇవి ఇస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి టెంప్లీటన్ ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీటన్ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి స్టాక్ బ్రోకర్స్ వీళ్ళందరూ అడగడం జరిగింది ఎందుకో ఇందాక చదువుకున్నాం కదా ఎస్ ఎందుకు అనుకున్నాము సరే ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుంటాము దీంట్లో చెప్తున్నటువంటి డైమెన్షన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి దాంట్లో ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అన్న కంటెక్స్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేటప్పటికీ మనం ఇందాక చదువుకున్నటువంటి ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీట్ అని అంటే ఏంటి మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి దీని మీద ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవాలి యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారు వాళ్ళందరూ అదేదో నష్టాలు వస్తుందని చెప్పి అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటే యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎస్ యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎస్ సెబీని వీళ్ళని ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఇదిగో మీరు చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లీట్ అని అన్నది డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని మెయింటైన్ చేసినప్పుడు అది షార్ట్ టర్మ్ డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అవునా డెట్ ఎంఎఫ్స్ని అది ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో మీరు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ అంటే త్రీ మంత్స్కి మెచ్యూరిటీ ఉండేటటువంటి బాండ్స్లోనో లేదా సిక్స్ మంత్స్కి ఉండేటట్టు వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కానీ ఇదేం చేస్తుంది ఇది వీటికి మించి లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అని చెప్తున్నారు ఈ లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి అందువల్ల ఇప్పుడు అది వెనక్కి తీసుకుంటానంటుంది దీనివల్ల ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి కదా మార్కెట్లో మరి అది లాంగ్ టర్మ్ మీద లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అన్నింది అంటే అప్పుడు అది రూల్స్ని ఇన్వెస్ట్ చేసింది అంటే రూల్స్ని పాటించినట్టే కదా అందుకని యాక్షన్ తీసుకోండి అని అడగడం జరిగింది సరే మరి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఏంటో చూద్దామా సరే ఇవాళకి సంబంధించిన మనం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ది వచ్చేసి డెత్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కేసెస్ కూడా ముప్పై వేలకు దగ్గరలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మనం దీన్ని కామన్ అప్డేట్స్లో చూసుకుంటాం కదా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ మనం అప్డేట్స్ కనుకున్నాము సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ కింద మనం చదువుకుంటాము డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క అప్డేట్స్ ఏంటి అన్న దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అనేది ఇదిగో ఆర్టీపీసీఆర్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ పాలిమరీస్ చెయిన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ కిట్ ఉన్నాయే సో ఈ టెస్ట్ కిట్స్ని ఇండిజినస్గా డెవలప్ చేస్తాము కొన్ని రోజుల్లో సో ఆ టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనకి చిత్ర ఆర్టీపీసీఆర్ కిట్స్ అని ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా లాస్ట్ వీక్లో సో వాటి గురించి ఏం చెప్పారు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కిట్స్ అన్నవి రెడీ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు అంతే ఇక్కడ అప్డేట్స్లో నంబర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోవాలి ప్లస్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు కదా ఒక పది ఇరవై సార్లు చదువుకొని ఉంటాం సో ఒకసారి గుర్తుకోవాలి టెట్ టెస్ట్ కిట్స్ అన్నవి త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అన్నారు అది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక మనకు అప్డేట్ వస్తుంది కదా ఆ రోజు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా దీని గురించి చదువుకుందాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి మినిస్ట్రీ అన్నది హెల్త్ మినిస్ట్రీ అన్నది యూటర్న్ తీసుకుంది ప్లాస్మా థెరపీకి సంబంధించి అని అంటున్నారు ఏంటి యూటర్న్ అంటే అప్పుడేమో వెళ్ళండి అని చెప్పి ఇప్పుడేమో ఏమో తెలీదు అన్నట్టుగా చెప్తుంది అంటున్నారు దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద చదువుకుంటాము సోషల్ జస్టిస్ కింద చదువుకుంటాము దీంట్లో ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఎటువంటి టెస్ట
టెస్టింగ్కి మాత్రం టెస్టింగ్ కిట్స్ ఉన్నాయి అని మరి ఈ ఆర్టికల్లో ఏం దేని గురించి చెప్తున్నారు ప్లాస్మా థెరపీ అసలు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందామో ఒకసారి ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందామో దాని తర్వాత ఈ ప్లాస్మా థెరపీకి సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అన్నవి ఇవి రెండు నేర్చేసుకుందాం ఫస్ట్ కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా కన్వలజెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎందుకని అన్నారు ట్రీట్ అయినటువంటి అంటే జబ్బు వచ్చి బాగుపడినటువంటి పేషెంట్ దగ్గర నుంచి మనం ప్లాస్మా తీసుకుంటున్నాము ప్లాస్మా అంటే ఏంటి బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ కాంపొనెంటే మనకి ప్లాస్మా బ్లడ్లో మనకి మిగిలినవి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అవన్నీ కలిపి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ మన బ్లడ్లో ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే మనం ప్లాస్మా అని అంటాము ఇది తెలుసా మనకి ఎస్ మనం చదువుకున్నాం కదా ప్లాస్మా అని అంటాము సరే ఇక్కడ ఏమైందో చూద్దాము ఒక పేషెంట్కి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిందండి అతను రికవర్ అయ్యారు అనుకోండి అతని దగ్గర నుంచి బ్లడ్ని డ్రా చేసుకుంటే రికవర్ అయిన పేషెంట్లో ఏముంటుంది యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి కదా ఎంతో కొంత యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి కదా సో ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఆ బ్లడ్ నుంచి దాన్ని తీసుకొని దాన్ని ప్రొఫైల్ యాక్సిస్ అంటే ఎవరైనా మెడికల్ పర్సనల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇది అందించడము ఎందుకంటే వాళ్ళకి రాకుండా అలా కాకుండా ఎవరైనా పేషెంట్ ఉంటే వాళ్ళు త్వరగా కోలుకునేందుకు ఇది అందించడం అదొక మెథడ్ సో అది చాలా వాటికి వాడే వాళ్ళం అనమాట ఇంతకుముందు మీజిల్స్కి వీటన్నిటికి కూడా కానీ ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ ట్రాన్స్ఫ్యూజింగ్ బ్లడ్ ఇది వాడాలా వద్దా అని డౌట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏం చేశారో చూద్దామా ఇదిగోండి ఇక్కడ గమనించండి ఇనీషియల్గా మనకి ఐసీఎంఆర్ అన్నది కొన్ని స్టేట్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కేరళ ఇలాంటి వాటికి కన్వలజెంట్ ప్లాస్మాని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మీరు చేయండి అన్నట్టుగా అనమాట ఇప్పుడు హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఏం చెప్తుంది ఇదిగో డ్రగ్ అండ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది ఐసీఎంఆర్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్ ప్రకారం ఇదిగో క్లినికల్ ట్రయల్స్లో వాడండి అని చెప్పింది ఇప్పుడు యూటర్న్ అంటే అది ప్రూవెన్ మెథడ్ కాదు ఈ ట్రీట్మెంట్కి అది ప్రూవెన్ మెథడ్ కాదు ఓన్లీ రీసెర్చ్ ట్రయల్ పర్పస్కే వాడండి అందరు పేషెంట్స్ మీద వాడితే వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలకి కాంప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ రావచ్చు హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అని చెప్తుంది అంటే కన్వలజెంట్ ప్లాస్మా అనేది ఇంకా కూడా మనకి తెలియదు అనమాట అది పనిచేస్తుందా లేదా అని ఇందాక ఒక ఆర్టికల్లో తబ్లీగీ జమాతి ఈవెంట్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు మేము ప్లాస్మా ఇస్తాము అన్నారు కదా అదేనా మనం ఇందాక ఆర్టికల్లో చూసింది ప్రథమైన వాళ్ళు ప్లాస్మా ఇస్తాము అన్నారు కానీ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ప్రకారం కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ అనేది మనకి లేదు కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా దాన్ని అందరి పేషెంట్స్కి ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలకు ముప్పు కాబట్టి అలా చేయొద్దు అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఓన్లీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రీసెర్చ్కే వాడండి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హరిద్వార్ కుంభమేళా గవర్నమెంట్ అనేది హరిద్వార్ కుంభమేళా నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగేదానికి ప్లానింగ్ మొదలుపెట్టింది అంటున్నారు సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుంభమేళా అని చేయగలమా సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అనమాట బట్ ఓవరాల్గా అదేంటి ఏంటో చూద్దాం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో అసలు ఈ కుంభమేళా అంటే ఏంటి అవి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి అది చూద్దాము గవర్నెన్స్లో గవర్నమెంట్ పాలసీస్ తీసుకునేటప్పుడు వీటిని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి అన్నది చూద్దాము ఈ కంటెక్స్లో మనకి డైమెన్షన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది రకరకాల వాటి మీద ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ వీటన్నిటి మీద ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తూనే ఉన్నారు రంజాన్ సీజన్ ఇది సో కాంగ్రిగేషన్స్ జరుగుతున్నాయా జరగట్లేదు అలాగా ఫెస్టివల్స్ మీద వీటి మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండబోతుంది ఒకవేళ ఆ టైంకి వ్యాక్సిన్స్ మందులు వస్తాయా సో ఇవన్నీ మనం చూడాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ హరిద్వార్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది ఈ హరిద్వార్ కుంభమేళా అంటే ఏంటి అసలు ఈ కుంభమేళాస్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి ఇవి మనం ఒకటి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ కింద చూద్దాము రెండోది ప్లానింగ్ అంటున్నారు ఈ ప్లానింగ్కి నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఈ ఎన్ఎంసీజీ అనేది ప్లాన్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఈ ఎన్ఎంసీజీ అంటే ఏంటి ఇవి రెండు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కుంభమేళా అన్నది నాలుగు ప్లేసుల్లో జరుగుతుందండి సో ఈ నాలుగు ప్లేసుల్లో ఒకటి ఉత్తరాఖండ్లో ఉండేటటువంటి హరిద్వార్లోను రెండోది అలహాబాద్ దీన్నే ప్రయాగ్ ప్రయాగ్రాజ్ అంటాము యూపీలో ఉండేటటువంటి ప్రయాగ్రాజ్లోను మధ్యప్రదేశ్లో ఉండేటటువంటి క్షిప్ర అనేటటువంటి నది మీద ఉజ్జయిన్ ఉజ్జయిన్ కుంభమేళా అంటాము ఇది ఎంపీలో ఉంది మరి గోదావరి నది మీద ఉండేటటువంటి గోదావరి నది నాసిక్ అనే ప్రాంతం మహారాష్ట్రలో సో వీటిలో మనకి కుంభమేళాస్ అనేవి జరుగుతాయి కుంభమేళా అన్నది ప
ఈ ప్లేస్లో ఈ ఇయర్ జరిగిందంటే మళ్ళీ పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఆ ప్లేస్లో జరుగుతుంది అలా కాకుండా మొత్తం కుంభమేళాలు ఈ నాలుగు కుంభమేళాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకి పన్నెండు సంవత్సరాల్లో నాలుగు కంప్లీట్ అవుతాయి అంటే యూకే అంటే ఉత్తరాఖండ్లో ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జరిగింది నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి యూపీలో ఉండేటటువంటి ప్రయాగ్రాజ్లో జరుగుతుంది ఆ నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్కి ఉజ్జయిన్లో జరుగుతుంది అట్లా త్రీ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్స్తో మనకి నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో నాలుగు కుంభమేళాస్ అనేవి జరుగుతాయి మరి ప్రయాగ్రాజ్ వద్ద జరిగేటటువంటి కుంభమేళాని మహా కుంభమేళా అని అంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి కుంభమేళా అనేది ఏమనుకున్నాం ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అనుకున్నాం ఒక ప్లేస్లో పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అలా కాకుండా అర్త్ కుంభమేళా అర్త్ కుంభమేళా అంటే సగము అని అర్త్ కుంభమేళా అన్నవి మనకి హరిద్వార్లోను ప్రయాగ్రాజ్లోను ఆరు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనకి రివర్స్ ఈ రివర్స్లో హోలీ డిప్ ఈ రివర్స్లో మునుగు మునగడం అనమాట సో వీటికి కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ప్రజలు గ్యాదర్ అవుతారు మరి అది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కరెక్ట్ అయినా హెల్దీనా అది మనం చూడాల్సింది ఇక్కడ గమనించండి యూకే ఉత్తరాఖండ్కి సంబంధించి ఉత్తరాఖండ్లో జరగబోయేటటువంటి ఈ కుంభమేళా అనేది ఏదైతే మహా కుంభమేళా ఉందో జాన్వరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరగబోతుంది ఉత్తరాఖండ్లో మరి అక్కడ కావాల్సినటువంటి ఫినాన్సెస్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అవంతా కూడా నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా అనేది ప్లాన్ చేస్తుంది అన్నారు మహా కుంభమేళా అనేది పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో టూ థౌజండ్ టెన్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ జరగబోతుంది అని చెప్తున్నారు పది మిలియన్ పీపుల్ పది మిలియన్ అంటే సుమారుగా కోటి మంది అటెండ్ అయ్యారు ఆ కాంగ్రిగేషన్కి మరి ఇలాంటి వాటిని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ నైన్టీన్లో ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ పాటించాలి కదా ఎలాగా సో దానికోసం చూస్తున్నాము సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటే అప్పుడు మేము దీనికి ప్లాన్ చేసుకుంటాము అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి ఈ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా అంటే ఏంటి ఎన్ఎంసిజి అంటే ఏంటి ఇవాళే ఇంకొక ఆర్టికల్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి ఇది గంగా రివర్కి సంబంధించి ఏ విధంగా క్లీనప్ చేయాలి అనే దానికోసం సెటప్ చేసినటువంటి ఒక బాడీ ఉంది మనకి దాని పేరే నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఆ నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకొని రాబడిందనమాట సో అది ఏంటో మనం ఇంకొంచెం సేపట్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఆర్బీఐ యొక్క లిక్విడిటీ ఫెసిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాంకుల విల్లింగ్నెస్తో ఉండాలి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కోసం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం ఎకానమీలో చదువుకుందాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మ్యూచువల్ ఫండ్ క్రైసిస్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లిక్విడిటీ క్రైసిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ అన్నటువంటి డైమెన్షన్ కింద చదువుకుందాము మరి ముందు ఆర్టికల్లో కూడా చదువుకున్నాం కదా ఏమని చదువుకున్నాము మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటో చదువుకున్నాము ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లిక్విడిటీ క్రైసిస్ ఎందుకు వచ్చిందో క్రైసిస్కి రీజన్స్ ఏంటో చదువుకున్నాము అవునా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే ఏంటో క్రైసిస్కి ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏంటో చదువుకున్నాము మరి బ్యాంకులు వాళ్ళకి అప్పిస్తాయా ఈ యాభై వేల కోట్లు ఇస్తావు మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పారు బ్యాంక్స్ విల్లింగ్గా ఉన్నాయా విల్లింగ్గా లేవు ఎందుకంటే ఎన్పీఎస్ రావచ్చు అని సో విల్లింగ్నెస్ ఎంత ఉంది అన్నది మనం చూసుకుంటే ప్రాబ్లమాటిక్గానే ఉంది అనుకున్నాం సో అదే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఒకసారి ఇందాక ఆర్టికల్ని రివైజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అసలు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో అది మనం ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి సో అసలు వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం అవ్వాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క అసలు వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎలా ఉంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటామండి దీని నుంచి మనం నేర్చుకునేటటువంటి పాయింట్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకునేటటువంటి పాయింట్స్ తక్కువ కానీ ఓవరాల్గా మన నాలెడ్జ్ని పెంచుకునేందుకు కోసం కొన్ని ఐడియాస్ని చెప్పారు దాని గురించి నేర్చుకుందాం సో దీనికి దీని కింద దీన్ని దేని కింద చదువుకుంటాం కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి ఇంపాక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి దానివల్ల ఎస్పెషల్గా మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అసలు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి సంబంధించి వాళ్ళ అసలు మైగ్రెంట్ వర్కర్ అనగానే మనకేం గుర్తొస్తుంది సో మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం వాళ్ళని సో పాలసీస్ ఇవన్నీ ఉండాలంటే ఎంపతి ఉండాలి అవునా మరి ఎంపతి ఎప్పుడు వస్తుంది వాళ్ళు అసలు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా తెలుసుకుంటే వస్తుంది సో అసలు ఈ ఆర్టికల్లో ఏం రాశారో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి దేని గురించి చెప్తున్నారు 
సి ఎప్పుడైనా సరే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అన్నది పెరిగింది ప్రస్తుతానికి ఉన్న పరిస్థితుల్లో అసలు మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అన్నట్టుగా ఈ పర్టికులర్ క్రైసిస్ వల్ల మనకి అర్థమవుతూ వస్తుంది సరే మరి ఎందుకని హోమ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలని ఎందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా ఉన్న డబ్బులతో ఎంతో కొంత సో ఎందుకు అంటే హోమ్ అనేది అది ఒక ప్లేస్ కాదు ఒక సైకలాజికల్గా ఇది మనది మన వాళ్ళు మన ఐడెంటిటీ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ అందరూ కూడా టెంపరీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే డబ్బులు లేకుండా ఇక్కడ రెంట్లు కడుతూ ఉండలేరు కదా సో అందువల్ల మరి అసలు కండిషన్ ఎలా ఉంది అని మనం చూస్తే నార్మల్ టైమ్స్తో పోలిస్తే నార్మల్ టైమ్స్లోనూ ఇప్పుడు అలాగే ఉంది మినిమం వేజెస్ ఇవ్వాలి మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ మినిమం వేజెస్ రిసీవ్ చేసుకుంటే తక్కువ మందే ఉంది సో ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో రెగ్యులర్ వేజెస్ లేకపోవడము బారో చేసుకోవడానికి డబ్బులు ఇక్కడ లేకపోవడము వాటితో ఇళ్ళకు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టారు సరే ఇలా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంపతి కంపాషన్ ఉండాలి అని చెప్పారు ఎంపతి కంపాషన్ ఉండాలి అసలు ఒకసారి మనము చూద్దాం మనకి సోషియో ఎకనామిక్ రైట్ ఏంటి రైట్ టు వర్క్ అన్నది సోషియో ఎకనామిక్ రైట్ కానీ ఆ రైట్ని ఎంతవరకు డిగ్నిటీతో చూస్తున్నాము సి వర్క్ అన్నది మనం మనీ కోసం మాత్రమే చేయము అదొక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోసం సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వడం కోసం వీటి కోసం వర్క్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం కానీ చాలామంది చేసేటటువంటి పనుల్లో మనం వాటిని గుర్తిస్తామా కొన్ని పనులనే ఎందుకు బెటర్ పనులు అని కొన్ని పనులను ఎందుకు మనం చిన్న చూపు చూస్తుంటాము సరే అసలు మైగ్రెంట్స్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం మన సబ్ హ్యూమన్స్ తక్కువ హ్యూమన్స్గా ఎందుకు చూస్తున్నాము సో మెటీరియల్ నీడ్స్ కోసమే మెటీరియల్ నీడ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అని మనం ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి సోషల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ స్పిరిచువల్ రోల్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఉండదు మనకి ఎలాగైతే చాలామందికి స్పిరిచువల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయనుకుంటామో అలాగే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మనము మనకంటూ ఒక టైం ఉండాలి ప్రైవసీ ఉండాలి ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా అవి అందరికీ ఉండాలి కదా మరి వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓన్లీ మెటీరియల్ నీడ్స్ అని అనుకోకూడదు ఓన్లీ తినడానికి తిండి ఉండడానికి ఇల్లు ఇస్తే సరిపోతుంది అది అది కాదు మెటీరియల్ నీడ్స్తో పాటు నాన్ మెటీరియల్ నీడ్స్ని కూడా మనము కేర్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీద మనకు ఎలాంటి ఒపీనియన్ ఉంటుంది సో ఇది ఉంటే సరిపోతుందిలే అని మనము అనుకుంటాము సో అవి ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూడండి దీంతో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏ విధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ని మనం కంబ్యాట్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చెప్తున్నారు మరి దీన్ని మనం ఏ టాపిక్ కింద రాసుకుందాము సోషల్ జస్టిస్ కింద హెల్త్ మరియు హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి మెజర్స్ మీరు గమనిస్తే అండి లాస్ట్ టూ మంత్స్గా మనకి ప్రతి ఆర్టికల్లోనూ కోవిడ్ నైన్టీన్ రిలేటెడ్గానే చదువుకుంటున్నాము కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ అలా కాబట్టి అన్నీ అవే ఉన్నాయి కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి కంబ్యాటింగ్ మెజర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఈ కంబ్యాటింగ్ మెజర్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి రకరకాల మెజర్స్ మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు చదువుతూనే ఉన్నామండి వాటిని మీరు ఒక చోట రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ గుర్తుండవు అక్కడక్కడ పోతూ ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ సో మీరు అన్నీ ఒక చోట రాసి పెట్టుకుంటూ ఉంటే జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ ముందుగా రాసి పెట్టుకోలేదు అనుకుంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోండి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి రైట్ ఇక్కడ గమనించండి సో ఏ విధంగా మనకి రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసేసాక ఏ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి సో ఏ స్ట్రాటజీ అయినా సరే రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసివేసిన తర్వాత ఇదిగో కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇదిగో సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఎలాగా గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఒక ఆర్డర్లో చెప్తాను చూడండి ఏమేమి చేయాలో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము టెస్టింగ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో మరి లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత కూడా టెస్టింగ్ అనేది చేపడుతూ ఉండాలి టెస్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి రెండోది ఎకనామిక్ రివైవల్ అనేది ఏదైతే ఉండాలో ఆ ఎకానమీ రివైవల్ అనేది చేపట్టాలి మూడోది సర్వీలియన్స్ అంటే డిసీజ్ ఎలాగ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఏంటి అన్నట్టుగా ఈ సర్వీలియన్స్ సర్వీలాన్స్ అన్నదాన్ని పెంచుకోవాలి నాలుగోది అక్కడ స్పెసిఫిక్గా కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి టెస్ట్లు చేస్తూ రావాలి సో ఏవి ఎసెన్షియల్ యాక్టివిటీసో వాటిని ఏవి నాన్ ఎసెన్షియల్ యాక్టివిటీసో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఎసెన్షియల్ యాక
రీసెర్చ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో యాంటీ వైరల్స్ అంటాము యాంటీ వైరల్స్ అనేవి మెడిసిన్స్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి రాకుండా ప్రొహబిటివ్గా ఉండేటటువంటి మెడికల్ లీవ్ అనమాట సరే దాంతోపాటు ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ రివర్స్ క్వారంటీన్ అంటాము రివర్స్ క్వారంటీన్ అంటే ఏంటి కొంతమంది ఉంటారు మల్టిపుల్ డిసీజెస్ ఉన్నవాళ్ళు లేదా ముసలి వాళ్ళు కొంతమందికి వల్నరబిలిటీస్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు సో సెల్ఫ్ క్వారంటీన్ చేపట్టాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రస్తుతానికి రికవర్ అయిన వాళ్ళందరూ మంచిగా ఉంటారని ఏం లేదు సౌత్ కొరియాలో వీటిలో చూసుకుంటే వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చింది రికవర్డ్ పేషెంట్స్కి మళ్ళీ వచ్చింది అంటే అక్కడ మనకి రీయాక్టివేషన్ అయిందో తెలీదు రీఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందో తెలీదు రీయాక్టివేషన్ అవ్వచ్చు అవునా ఈ రీయాక్టివేషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే రీఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు సో వీటన్నిటి కోసం మనం ఏం చేయాలి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి కొన్ని రోజుల వరకైనా ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవి వచ్చే వరకైనా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అప్పుడే మనము దీన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలము అంతేనా ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ ఎకనామిక్ రివైవల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ అనేవి ఈ పాండమిక్ టైంలో అసలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి అనమాట ఈ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మినిమం లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ని మీట్ అవుతున్నాయా లేదా అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం దీన్ని పాలిటీలో ప్రైవసీ ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అనమాట సో ఫండమెంటల్ రైట్ అనే దానికి సంబంధించి చూద్దాము దీంట్లో డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ కోవిడ్ నైన్టీన్ మరియు రైట్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఏ విధంగా రైట్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అన్న దాని గురించి చూద్దాము ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాని పేరే పుట్టస్వామి జడ్జిమెంట్ సో అసలు ఈ పుట్టస్వామి కేస్ అంటే ఏంటో చూద్దాము పుట్టస్వామి కేసు జడ్జిమెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో వచ్చింది అదంటే ఏంటో చూద్దాము అసలు ఈ రైట్ టు ప్రైవసీ దీనికి ఉన్నటువంటి డైమెన్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది అబ్జల్యూటా లేదా దీనికి ఏమన్నా ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయా ఈ మూడు విషయాలు మనం తెలుసుకుందాము ఒకసారి ఈ కేసు గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా చూద్దామండి సరే ఒకసారి పుట్టస్వామి జడ్జిమెంట్ గురించి చూడండి మనకి ఏమవుతుంది ఇనీషియల్గా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆధారనే తీసుకొని వస్తారు మరి ఈ ఆధార్ డేటాని తీసుకుంటున్నారు అది రైట్ టు ప్రైవసీ గోప్యత హక్కుకి భంగం కాదా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టులో కొంతమంది కేసు వేస్తారు సో రెండు వేల పదమూడులో ఆధార్ని మ్యాండేటరీ చేయొద్దు అని చెప్తుంది కానీ కొన్నిటికి మ్యాండేటరీ చేయడంతో రెండు వేల పదహైదులో మళ్ళీ కేసు ఫైల్ అవుతుంది ఆ కేసు యొక్క జడ్జిమెంట్ అనేది రెండు వేల పదిహేడులో సుప్రీంకోర్టు తొమ్మిది మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి ధర్మాసనం చెప్తుందన్నమాట అదేం చెప్తుంది పుట్టస్వామి కేస్ అనే దాంట్లో పుట్టస్వామి అనే పర్సన్ ఫార్మర్ జస్టిస్ అనమాట సో ఆయన కేసు వేస్తారు సో దాని ప్రకారం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ త్రీ అంటే ప్రాథమిక హక్కులలో ఇదొక పార్ట్ దీన్ని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కిందికి తీసుకోవచ్చు అని చెప్తారు ఇంతకు ముందు రెండు కేసెస్ జరుగుంటాయి ఎంపీ శర్మ కేసు అని ఖరక్ సింగ్ కేసు అని ఆ రెండిట్లోనూ ప్రైవసీ అనేది అసలు ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు అని చెప్పుంటారు సో ఫస్ట్ టైం ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కింద అని చెప్తారనమాట దీని ప్రకారం ఏం చేస్తారో చూడండి ప్రైవసీ అనేది కాన్స్టిట్యూషనలీ ప్రొటెక్టెడ్ అది సో దీంట్లో పర్సనల్ ఇంటిమసీస్ శాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ మ్యారేజ్ ప్రొక్రియేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎవరి చాయిస్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉండాలి ప్రైవసీ అనేది ఆ మనిషికే అది వదిలేయాలి అది అబ్జల్యూట్ కాదు అసలు లా అనేది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అని కాదు లా అనేది ఫస్ట్ దానికి లీగాలిటీ అనేది ఉండాలి ఒకటో కండిషన్ రెండోది నీడ్ అనేది ఎందుకో అసలు మీరు ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో చెప్పాలి మూడోది ప్రపోర్షనాలిటీ ఉండాలి ఈ మూడిటితో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫర్మేషనల్ ప్రైవసీ అనేది కూడా దీంట్లోనే పార్ట్ అవుతుంది అంటే దాని ప్రకారం డేటా ప్రైవసీ ఉండాలి అంటారు అందుకే ఈ కేసు తర్వాతే బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీని తీసుకొని వస్తారనమాట బిఎన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీని ఈ ఈ కేసుకు ఈ కేసుకి ముందే అపాయింట్ చేసి ఉంటారు ఇదిగో రైట్ టు ప్రైవసీ అన్నది ఆర్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ రావాలా వద్దా అన్నట్టుగా సో ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లో క్లియర్గా కావాల్సిందే అని చెప్తారు సో డేటా ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అన్నది తీసుకొని రావాలి ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేవి కాపాడాలి లెజిటిమేట్ స్టేట్ కన్సర్న్స్ కూడా కాపాడాలి అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది 
మరి ఈ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో తొమ్మిది సభ్యుల జ ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి ఈ జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది గ్లోబల్గా కొన్ని జడ్జిమెంట్స్కి అనుకూలంగా ఉంది వాటిలో చెప్పినట్టుగా ఉంది అంటున్నారు కొన్ని వీటి వాటికి అవేంటి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇంటర్నేషనల్ కోవనెంట్ ఆఫ్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ వీటికి అనుకూలంగానే ఈ పర్టికులర్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి ప్లస్ ఈ కేసు అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు అనమాట సో జాగ్రత్తగా దీని గురించి చదివి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఆర్టికల్లో ఏమిచ్చారు సో ఇప్పుడు మనం ఆరోగ్య సేతు ఇవన్నీ ఇస్తున్నాం కదా వాటికి సంబంధించిన డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నది మనకు తెలియట్లేదు సో ఇప్పుడు టెక్నాలజీస్ అనేవి చాలా టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నారు దేనికి స్పెసిఫిక్గా దీనికి సంబంధించి ఆ టెక్నాలజీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ లెవెల్స్లో సో లిస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి లిస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరున్నారు అని జియో ఫెన్సింగ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీని వాడడము మూడోది కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ అని స్మార్ట్ ఫోన్ అప్లికేషన్స్ ద్వారా ట్రేస్ చేయడము మరి ఇవన్నీ కూడా డేటా వాళ్ళ యొక్క డేటాని వాళ్ళ యొక్క ఫోన్లో కూడా చూడగలుగుతుంది వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో ట్రేస్ చేయగలుగుతుంది అంటే అది ప్రైవసీకి భంగమైన గోప్యత హక్కుకి భంగమైన అని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ పుట్టస్వామి కేసు అనేది వచ్చిందన్నమాట ఈ పుట్టస్వామి కేసులో మనం ఇందాక చదువుకున్నామే మూడు విషయాలు అని ఏమేంటి ఆ మూడు విషయాలు ఒకటి అది పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఇదిగో ఒక చట్టాన్ని ఒక దానికి ఏదన్నా గవర్నమెంట్ తీసుకునే దానికి మూడు రకాలైనటువంటి టెస్ట్లు చేయాలి ఒకటి లీగాలిటీ అంటే వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి మెజర్కి లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఉందా ఒక చట్టం లేకుండా ఏదంటే తీసేసుకొని మాకే సంబంధం అంటే ఎట్లా రెండోది నెససిటీ అంటే ఈ స్టెప్ తీసుకుంటుంది అంటే దాని యొక్క అవసరం ఏంటి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎంతవరకు ఉంది అని ప్రూవ్ చేయాలి మూడోది ప్రపోర్షనాలిటీ అవసరం కొంతవరకు ఉంటే డేటా మొత్తం తీసేసుకున్నా అనుకోండి అప్పుడు అది ఎలా ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది సో ప్రపోర్షనాలిటీ ఈ మూడు అనేది కంపల్సరిగా ప్రూవ్ చేయాలి మన ఆరోగ్య సేతు అనేది మరి దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తుందా సో దీనికోసం గవర్నమెంట్ అనేది ఒక లీగాలిటీని తీసుకొని రావాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రైవసీ హక్కుని పా కాపాడగలదు మినిమం లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ని అయినా ఖచ్చితంగా పాటించగలగాలి టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అన్నవి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి అన్లాకింగ్ ద జస్టిస్ సిస్టమ్ ఇన్ ద లాక్డౌన్ అంటున్నారు ఇది దేనికి సంబంధించింది దీన్ని మనం జుడీషియరీ కింద చదువుకోవచ్చా జుడీషియరీ మరి దీని యొక్క డైమెన్షన్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వచ్చిందంటారు ఇది కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఏ విధంగా జుడీషియల్ సిస్టమ్ అనేది పనిచేయాలి జుడీషియల్ సర్వీసెస్ అనేవి ఏ విధంగా అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కదా అని చెప్పేసి జుడీషియల్ సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా లేకుంటే ఎట్లా అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దీంట్లో అసలు ఈ వర్చువల్ ఈ వర్చువల్ కోర్ట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎందుకు ఒక ఆల్టర్నేటివ్గా తీసుకొని రాకూడదు ఇప్పుడు జుడీషియరీ అనేది చాలా రేర్గా మీట్ అవుతూ చాలా కేసుల్ని పట్టించుకోకుంటే మరి రైట్స్ ఏమవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు కింద రైట్స్ ఏమైనట్టు సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ అని ఉంటుంది జుడీషియరీ పవర్ జుడీషియరీ చేయాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయాలని ఉంటుంది సో ఆ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ అనేది ఉంటుందా జుడీషియరీ లేనప్పుడు పోలీసులే పనిష్మెంట్ ఇస్తుంటారు మరి దీని సంగతి ఏంటి ఇలాగ ఈ మూడు విషయాలు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ గమనించండి ఫస్ట్ వచ్చేసి రీసెంట్గా ఈ విధంగా అన్నీ క్లోజ్ చేయడంతో జుడీషియల్ సర్వీసెస్ కూడా క్లోజ్లోనే ఉంది వీడియో బేస్డ్ ఉన్నాయి కానీ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ వాటికే చూస్తున్నారు దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రజల యొక్క హక్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ని అరెస్ట్ చేశారండి నార్మల్ కేసులో అయితే ఏం చేయాలి అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో జుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు తీసుకొని వచ్చి అతనికి కావాల్సిన బెయిల్ కానీ ఇవన్నీ చూడాలి మరి ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ అనేది ఇదిగో లీగల్ ప్రాక్టీషనర్స్ని మీట్ అయ్యి అరెస్ట్ డీటైన్మెంట్ అన్నది ఖచ్చితంగా జుడీషియరీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మరి ఈ రైట్ అనేది భంగం కలిగించినట్లే కదా రెండవది కోర్టు ప్రిజన్స్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు దూరంగా ఉంటే జస్టిస్ సిస్టమ్ దూరం అయిపోయినట్టే కదా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ వచ్చిందండి సో కేసును వదిలేస్తారా అట్లా జుడీషియల్ సిస్టమ్ పనిచేయాలి కదా అదే యూకే యుఎస్లో చూడండి వాళ్ళు లీగల్ ప్రాక్టీషనర్స్కి జుడీషియల్ సిస్టమ్ని దాని ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కాను ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ కాను గుర్తించారు మన దేశంలో ఎందుకు గుర్తించలేదు అలా గుర్తించాలి లేకపోతే జుడీషియరీకి ఉన్నటువంటి రోల్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది దాని పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేది దెబ్బ తినేటటువంటి
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా గ్లోబల్ టెర్రర్ గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని మన నీతి ఆయోగ్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఒక రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలోనూ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో చదువుకుంటాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేసి ఏంటి ఈ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి బయాస్డ్గా ఉంటున్నాయా అన్నటువంటి కంటెక్స్లో ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి అని మరి దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు మరి నీతి ఆయోగ్ అన్నది దీన్ని ఎందుకు కౌంటర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు కౌంటర్ చేయాల్సినటువంటి నీడ్ ఏంటి అంటే దాంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉండాలి కదా ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అది చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పీస్ అనేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ ఇండెక్స్ని పబ్లిష్ చేసింది ఇది ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కాదు వాలంటరీ మరి దానికి ఫండింగ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు అని మన వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేశారు ఎందుకని అంటే మనల్ని సెవ్ ఎయిత్ పొజిషన్లో పెట్ట మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఎయిత్ పొజిషన్లో ఉన్నాము ఇయర్ వచ్చేసి మనం అంటే ఇండియా అనేది టెర్రర్ అఫెక్టెడ్ కంట్రీస్లో సెవెంత్ కంట్రీగా చెప్పడం జరిగింది సో అలాంటప్పుడు చూడండి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాక్ నైజీరియా సిరియా పాకిస్తాన్ సోమాలియా వీటితో పాటు మనల్ని కేటగరైజ్ చేసి చేసింది అలా ఎలా చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ అనేవి మనకున్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని అదర్ ఆపర్చునిటీస్ని తగ్గిస్తుంది అంతే కదా వీటిని చూసే కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎవరన్నా రావాలంటే ఈ కంట్రీ పీస్ఫుల్ కంట్రీయా కాదా అని చూసుకొని వస్తాయి ఇప్పుడు అవి తగ్గిస్తుంది సో సెవెంత్ పొజిషన్లో ఎలా ఉంటాము ఇంత వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కంట్రీస్తో మమ్మల్ని ఎలాగ మీరు గ్రూప్ చేయగలుగుతారు అన్నట్టుగా ఇండియా క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది అందుకోసమే నీతి ఆయోగ్ అన్నది అసలు మీ క్రైటీరియా ఏంటి మీకు ఫండింగ్ ఎలా వస్తుంది సో వీటన్నిటినీ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఒక రిపోర్ట్ అన్నది పబ్లిష్ చేయడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ సిఆర్ఐఎఫ్ సిఐఆర్ఎఫ్ అనేది ఇండియాని ట్వంటీ ట్వంటీ లిస్ట్లో కంట్రీస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కన్సర్న్ సిపిసి అనే లిస్ట్లో పెట్టింది అసలు ఇవంతా ఏంటో చూద్దాం దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ చదువుకుంటాము సోషల్ జస్టిస్లోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నేషనల్గా ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ అన్న వాటిలో మనం చదువుకుంటాము సరే మరి ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్లో ఈ యుఎస్సిఐఆర్ఎఫ్ అనేది ఏంటి అదొక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషనా ఏంటి సో ఆ రిపోర్ట్లో ఏమని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది ఏమేమి రికమెండేషన్స్ ఈ రిపోర్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి రెండు ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం మరి మన గవర్నమెంట్ అనేది దీనికి రెస్పాన్స్గా ఏమని చెప్పడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ చూడండి యుఎస్ కమిషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఇది ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది మనల్ని కంట్రీస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కన్సర్న్ అనేటటువంటి లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట కన్సర్న్ ఉంది దేనికి సంబంధించి రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్కి సంబంధించి ఈ కంట్రీలో కన్సర్న్ అనేది ఉంది అని చెప్పేసి మనల్ని ఆ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని బయాస్ట్ అని చెప్పాము ఇది ఇంతకుముందు అప్పట్లో రెండు వేల రెండులో గోద్రా రాయిడ్స్ ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత గుజరాత్ రాయిడ్స్ తర్వాత అప్పట్లో గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీని వీళ్ళని లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగిందనమాట శాంక్షన్స్ వాళ్ళని ఆ కంట్రీకి వీసాస్ ఇవ్వకుండా ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ రిపోర్ట్లో అమిత్ షా మీద చర్యలు తీసుకోవాలి మాబ్ లించింగ్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నా ఏమీ యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు రిలీజియస్గాను కొంత కొన్ని కమ్యూనిటీస్ని క్రిటిసైజ్ చేయడము ఇలాగ చేస్తున్నారు సో యాక్షన్ అయితే కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి అని రికమెండేషన్ చేసింది ఇది చెప్పినంతా జరిగిపోదు యుఎస్ గవర్నమెంట్కి రికమెండేషన్ చేసింది అనమాట అంతే సో కాకపోతే మనము మీరంతా బయాస్డ్గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ జరుగుతున్న రియల్ సిచ్యువేషన్ కాకుండా అని మనం క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాం మన గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి మ్యాసివ్గా మన వాళ్ళందరినీ ఎవాక్యుయేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లోనూ చదువుకుంటాము సోషల్ జస్టిస్లోనూ చదువుకుంటాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్స్లో చాలామంది లైవ్లీహుడ్స్ కోల్పోయారు మన దేశంలోనూ ఇతర దేశాల్లోనూ మరి మన దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పాట్రియట్స్ అంటే ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ బయటికి వెళ్ళున్నారో మరి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి కదా అందుకని ఇటు నేవీ అంటే షిప్స్ ద్వారా వాళ్ళని తీసుకొని రావడానికి మరియు ఇటు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇవి రెండు కలిసి ప్లాన్ చేస్తున్నాయి మ్యాసివ్గా ఎవాక్యుయేషన్ చేయడానికి సో అని చెప్తున్నారు ఎయిట్ మిలియన్ అంటే ఎనభై లక్షల వరకు మన ఇండియన్స్ గల్ఫ్ రీజియన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు
అంటే జాబ్ లాసెస్ వచ్చే పరిస్థితి మరి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా తీసుకొని రావాలి దానికోసం ఈ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మరియు ఈ మన ఎయిర్ ఇండియా వీటన్నిటినీ కలిపి నేవల్ షిప్స్ వీటన్నిటితోనూ ప్లాన్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గంగా వాటర్ అంటే రివర్ గంగా యొక్క వాటర్ క్వాలిటీలో పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమీ రాలేదు అన్నట్టుగా సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అనేది చెప్పడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్ టైంలో పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏం చూపించలేదు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అంటున్నారు దీన్ని మనం దేని కిందకి చదువుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్ కిందకి చదువుకుందాము ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఏంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చింది అంటున్నాము దాంట్లో వాటర్ క్వాలిటీ గురించి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు మరి ఈ వాటర్ క్వాలిటీకి సంబంధించి గంగా రివర్లో వాటర్ క్వాలిటీ ఏమైనా బెటర్గా ఉందా అన్న దానికి సంబంధించి సిపిసిబి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు యొక్క స్టడీ ఏం చెప్తుంది గంగా రివర్కి సంబంధించి ఏం చెప్తుంది గంగా రివర్కి సంబంధించిన ట్రిబ్యూటరీ అయినటువంటి యమునా రివర్ గురించి ఏం చెప్తుంది అది చూద్దాము రెండవది మరి ఎన్నో మెషర్స్ తీసుకుంది కదా నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ కింద మరి అదేమైనట్టు నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎంత వరకు ఉన్నట్టు ఇవి రెండు విషయాలు మనం ఇక్కడ చూద్దామండి అసలు ఈ నమామి గంగే ఏంటో ముందు చూద్దామా ఇక్కడ గమనించండి గంగా రివర్ క్లీనింగ్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి గంగా రివర్ని క్లీన్ చేయడానికి గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ వన్ అని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో తెచ్చారు గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ టూ అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మిషన్ క్లీన్ గంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో తెచ్చారు ఫైనల్గా నమామి గంగే మిషన్ అన్నదాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో తీసుకొచ్చారు దీని కింద ఐదు రకాలైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి నేషనల్ గంగా కౌన్సిల్ అనేది ఈ నేషనల్ గంగా కౌన్సిల్కి చైర్మన్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు వీళ్ళు బ్రాడ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎంపవర్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి ఈ మినిస్టర్ దీనికి చైర్మన్గా ఉంటారు ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ చేపట్టచ్చు అని చెప్తుంటారు నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఇదే మనకి న్యూస్లో ఉంది ఈ నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా అనేది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో అయితే స్టేట్ గంగా కమిటీ అని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ గంగా కమిటీ అని ఎక్కడైతే గంగా రివర్ ఫ్లో అవుతుందో అక్కడ వీటిని పెట్టారు మరి నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి పొల్యూషన్ని తగ్గించాలి రివర్ వాటర్ని రిజర్వినేట్ చేసే విధంగా చూసుకోవాలి ఇవి దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ దానికోసం సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు ఇది దేనికి సీవేజ్ అనేది ఏదైతే హౌసెస్ నుంచి వీటి నుంచి వస్తుందో దాన్ని ట్రీట్ చేయడానికి దాంతోపాటు ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎఫ్లుయెంట్స్ ఉంటాయే ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లుయెంట్స్ డిశ్చార్జ్ దాన్ని తగ్గించాలి ట్రీట్ చేసి ఎఫ్లుయెంట్స్లో కెమికల్స్ అవి ఏం లేకుండానే అప్పుడు మాత్రమే నదిలోకి వదలాలి అని చెప్పి దీనికి రూల్స్ వీటికి సపరేట్ ప్లాంట్స్ తీసుకొని రావడం ఇలా చేశారు మరి దాని ఇంపాక్ట్ పెద్దగా కనిపించట్లేదు ఈ ఆర్టికల్లో చూడండి ఏం చెప్తున్నారు సో సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు ప్రకారం డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే వాటర్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆక్సిజన్ ఉందో అదేం పెద్దగా పెరగలేదు సో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ ఆక్సిజన్ అనేది రివర్ సిస్టంలో ఏం పెరగలేదు హై డివో ఉందనుకోండి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ హైగా ఉంటే గుడ్ ఇండికేటర్ రివర్ బాగుంది అని చెప్పేసి డిజాల్వ్డ్ అంటే వాటర్లో కరిగి ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ అని అనమాట సో దీని యొక్క పర్సంటేజ్ ఏమీ బాగాలేదు సో నార్మల్గానే ఉంది నెక్స్ట్ బిఓడి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సిఓడి కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఈ రెండు పదాలు ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి బయలాజికల్ మెటీరియల్ని డీకంపోజ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ మెటీరియల్ కెమికల్ కాంపోనెంట్స్ని నదిలో ఉండే వాటిని డీకంపోజ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ని బిఓడి సిఓడి అంటాము ఇవి బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉన్నట్టేనా సో బిఓడి సిఓడి ఏం తగ్గలేదు పొల్యూషన్ ఎక్కువే ఉంది ఎందుకో తెలుసా మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఆగిపోవచ్చు కానీ ఇంట్లోంచి వెళ్ళేటటువంటి సీవేజ్ ఆగట్లేదు కదా అందుకని అనమాట సో ఈ రెడ్యూ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల యమునా రివర్లో కొంచెం బెటర్గానే వచ్చింది మనకి కానీ గంగా రివర్లో ఎస్పెషల్గా యూపీలో ఎక్కువ పొల్యూషన్ అవుతుంది అది మాత్రం తగ్గలేదు అది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఒక్కసారి మీ ఎన్విరాన్మెంట్ బుక్ ఓపెన్ చేసుకొని బిఓడి సిఓడి గురించి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ గురించి కొంచెం చదవాలి నేను ఇవాళ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తాను దాని మీద ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇది ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి